Gati 80 vjet më par, në një kohë kur vendi toni mungon në tërsisht industria kinematografike, Shqipëria bëjë vendi gjerimit një film italian. Ka qenë vitin 1920 dhe filmi që uaj i të kavalere di kruja, ose ndryshe, kalor si krujes. Një film italian me subjekt shqiptar, në vitin 1920, një vit pas pushtimit. Arkivet italiane kanë publikuar foto të mbridis në portin e dursit, të kasit, momentet dhe gjerimit dhe kuadrove të filmit me titull i të kavalere di kruja. Këj film si pas njëftimi zyrtar të autoritetet dhe të pushtimit, që është në vitin 1939, do të përqendroj në traditin e vëllamit e gjakut dhe subjektit do të zhvilloj në sfënd të zbarkimit të trupove italiane në Shqipëri. Filmi u gjerua kryesisht në kryjë dhe shkodrës si dhe në Itali. Në Shqipëri morë në pjesë 150 kalorës, malësor, të veshur me kostumet me të bukura dhe mëse 200 personat të tjerë të veshur me kostumet e kryjës. Eksterieret për thujës o gjerua në Shqipëri. Tema filmit ka të bëjë me gazetarin e ri italian Stefano Andriani, që shko në Shqipëri. Këtu bje në dashuri me Eliane një vajzë vendëse. Një dit Andriani shpëto një kryetar fisi dhe qujtur Aslan Hajdari, kundrë shtari regjimit të mbredit zokë. Shqiptari i Shqiplja gosë rënd nga të shtenët e rojë mbretërore. Adriani e transporton në fshatin e vetë dhe lidh me të një pak gjaku, gje që i bën ata vlam. Më vonë gazetari zbulon rësësisht, së kryetari fisi të shvëllaj e lianës dhe pranaj duhet të ishdorë nga planet e mërtesës. Pas disa ditësh, mes peripesive në kundrështim me zakonet e vëndit, martohet me modën e kalorës e Shqiptar dhe për këtë i vjenë në ndim kleri. Jo aqë për tematike në apo për vlerët artistike, të cilët e prezentojnë Shqiprin si një vend shumë i veçan dhe krejt ekzotik, filmi ka më te për ndësi për kontributin e ti, si pjesë për pjekjeve, për kultivimin e formëve moderne të kulturës dhe të artit.